வாங்க <laughs> 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 நீரே வச்சுக்கடும் இது எனக்கு தேவையில்லாத சுமை போதுவே வச்சுக்கவே காலையில் பேசிக்கலாமே போவே அட போவே சொல்றேன்ல போவே 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 வே சாமி கண்ணே என்ன வே இவ்வளவு தூரம் வே ஏன் நிலத்துல எடுத்தா புதையில கொடுவே நிலத்தை தான் வித்து புட்டிய அட சண்டாவா சாமி கண்ணே நீ சொல்லலாம் போவல நலமும் புதையில எனக்கு தான் சொந்தம் குடுக்குற தெய்வ கூரிய பிச்சிட்டு குடுக்குறது அந்த காலம் பூமியை பொளந்துட்டு குடுக்குறது இந்த காலம் புதையில என்ன ஒரு கைப்பிடி மண்ணை கூட தர மாட்டேன் உம்மள ஆளு பாருங்க ஏய் விடு Oh, my God. 
சாதி என்ன சாதி அந்த சாமி கூட நம்மளை பிரிக்க முடியாது என்ன நிக்கிற வாழ அந்த வலையெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு சீக்கிரம் வாங்கல நம்ம காதலிக்கிற விஷயம் உங்க அப்பாவுக்கு ஒன்னுக்கும் தெரிய வேணாம்
கேட்டு நம்புதிரியை முப்பத்தி ஆறு அடிக்கில் வந்து மோந்து பார்த்தவர்கள் மூன்று பேர் மன்னா ஆயிரை பனிரெண்டு அடிக்குள் வந்து தொட்டு சென்றவன் ஒருவன் வணக்கத்திற்குரியவர்களாக முடியும் கொழுத்துங்களா இந்த நிரந்தர அடிமைகளை நமக்கும் மாட்டுக்கும் என்னால வித்தியாசம் ஆமாவே இந்த ஜென்மத்துல நம்ம விளங்க போறது இல்ல இத நக்கி தான் குடிச்சி ஆகணும் போன ஜென்ம பழக்க தோஷத்துல நீ குடிச்சிடுவ எனக்கு தான் கௌரவ கோச்சலா இருக்கு வெள்ளம் குடுங்க குளத்துல குடிக்க வேண்டியவள வந்துட்டான் சீக்கிரம் குடிதே ஏய் ஒரு தேயில தண்ணி குடு குடிக்கறோம் இல்ல இவனுங்க எட்டு அடி தள்ளி நின்று குடிச்சாதான் நமக்கு உள்ள இறங்கும் இல்ல போர்ல நிறைய இழவு வீந்தாதான் இவங்க கரை பிடிச்ச துணி வண்ணாச்சி வாசலுக்கே வரும் அழக்க சுமந்துகிட்டு கட்டிக்கிட்டு சுமக்கிறாங்கல்ல அப்படியே நக்கிக்கிட்டு எல்லாம் எழுந்துரு இனி நமக்கு சுதந்திரம் தான் இப்ப எதுக்கு இந்த பட்டை எல்லாம் சுத்தமா நக்கிட்டியா என்ன பார்த்தா குப்புற விழுந்து கும்பிடான இந்த வலிச்சு நக்கியில பார்த்தா நெளிச்சு கும்பிடான காலாங்காத்தால வெறும் வயத்துல போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் என்னுடைய <laughs> தண்டப்பட்ட வரி கொடு அவரு வேலைக்கு போயிருக்காரு வந்துருட்டோம் வரி கொடுக்க துப்பு இல்லாம மலங்கரையில பதிங்க இருக்கிறதுதான் மீசைக்கு வரியா அந்த சோப்லாங்கி மண்ணை நம்மள சோளக்குள்ள பொம்மை ஆக்காம விட மாட்டான் போல இருக்கு மீசையை எடுத்துட்டு கறிச்சட்டி மைய தடவுனா என் ஆண்மை என்னத்துக்குள்ள ஆவறது மீசையில கட்டி மலையத்த காலம் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுல உன் கொப்பரவாய மூடி தொலை கொப்பரவாய கிடங்கு நினைச்சு ரெண்டு பெட்டி மண்ணு வாரி கொட்டிட போறாங்களே நீ கெட்ட கேட்டுக்கு பழமொழி வேற சரி இந்தா புடி மாடு இலைச்சாலும் கொம்பு கொப்புற தாங்காய உரிக்கும் இல்ல ஐயோ நம்ம உரிக்க வெள்ளக்காரங்க படகிட்ட அடிக்கடி குப்புற படுக்க நம்மள வச்சு ஒத்திக்கா பாக்குறாங்களே புரியுதா 
புரியலனாலும் நல்ல தலை ஆட்ட கத்துக்கனல எழுமங்கடா ம் எழுந்துக்கறோம் பீச வெச்சா வரி கட்டணும் உனக்கு எங்க எவ்வளவு ஏக்கர் இருக்கு குமரிக்கு கேக்கு 70 ஏக்கர் இருக்குங்க மீசையோட தண்டப்பட்ட மரிய சேர்த்து கட்டணும் அப்படியே ஆகட்டங்க இந்த கொப்ரவாயை மேல சத்தியமா சொல்றேங்க கட்டி போடுறங்க அப்படி இல்லனா இந்த கொப்ரவாயை ஒத்த காத வாந்து போடுங்க வாங்குறோம் குமரிக்கு கிளக்க கடல் தானே அண்ணே ஆமால வரி கேட்க வந்தவங்க கூட நீயும் போய் கடல்ல விந்து சாவுல புரியுது <laughs> 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 அப்படியே நெட்டி முடிச்சு நீ போனமா பாடில போகும்போது பண்ணிரா நின்னு உன் மேல பூ போடுற மாதிரி கணா காண்டே பொந்துக்குள்ள கை ஊடாமலியே கிளி એમ கொண்டக்குள்ள சிக்கிக்கிச்சே ஹே காஞ்சி மாடே வேப்பங்கொட்டியே ஊதி ஊதி தின்னுச்சா எங்க நயனா வெச்சிருக்கிற உள்ளக்கல்ல தோல்ல மலக்குறன் தோல்ல தா நான் ஊஞ்சல ஆடுவே ரொம்ப ஆட்டாத அரந்தற போடு இந்த போட்டிய நான் வர வர்க்கறேன் એમ வீரம் விளையாடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த உள்ளக்கல்ல தோல மறைச்சிட்டு உன்னியும் உள்ளக்கங்க மாதிரி உருட்டிட்டு போல என் பேர் செம்பே இல்ல இது இருக்கறானே இந்த கொப்பமாய மேல சத்தி என்னடா அங்க காட்டுடி அட பாடிங்களா இது அநியாயம்டா அங்க தள்ளி அது அங்க தள்ளி போறதுக்கு தரதுறல தாடி இல்ல ஏ புருஷன் ஆடி 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 பாடிங்களா ஆடி நம்ம இது தாடி எல்லாம் இருக்காங்க ஐயோ சூப்பி பாருங்க இத ஒற்றடைக்குச்சி கர்னல் இன்று என்ன குழப்பத்தை அரங்கேற்றவோ சாரட்டில் ஏறி வந்து கொண்டிருக்கிறான் மண்ணா ம் வரட்டும் உங்க அசாட்சி எப்படின்னு இருக்குது பீப்புள் ஆர் அவர் ஸ்லேவ்ஸ் மக்கள் எங்களது அடிமை பட் வி ஆர் யுவர் ஸ்லேவ்ஸ் நாங்கள் உங்களது அடிமைகள் Our kingdom obeys British government. எங்களது அரசு உங்களது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை மதிக்கிறது ஒரே சூரியனாய் உலகையே ஆளும் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் சென்னை மாகாண தளபதிக்கு என் நரம்புகளை எல்லாம் யாழாய் மீட்டி வணங்குகிறேன் ஆசனத்தில் அமர்ந்து தர்பாருக்கே அழகு சேருங்கள் ராணியின் உயில் பூவண்டரின் குரல் உயிலுக்கு உயிர் கொடுக்கட்டும் உத்தரவு மன்னா எம் இனமான பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளை உடனே நிறுத்தவும் பிரிட்டிஷ் ராணியின் உத்தரவு கர்னலின் சினம் ஜீரணமாக தனியாக கப்பல் தரை தட்டும் அளவிற்கு கனமான கப்பம் தருகிறேன் பத்மநாபா கர்னலின் கழுத்து சுழுக்கும் அளவிற்கு நிரம்பி வழியும் களஞ்சியத்தை சுற்றி காட்டும் குதிரையை 
கொல்லிலும் கர்ணலை சொல்லிலும் அடக்கும் இத்தையை மன்னனுக்கு சொல்லியா கொடுக்க வேண்டும் மாமாவுக்கு இப்பதான் இளமை திரும்பது மொல்ல மொல்ல உட்காரு <laughs> 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 வருது <laughs> 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 வைத்தியர்கிட்ட <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 சீர <laughs> 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 நீங்க தானே சொன்னீங்க தோல்ல கல்ல தூக்கி வைக்க சொல்லி அதான் வச்சிருக்கேன் இப்ப உங்க பொண்ணை கொடுங்க நான் வச்சுக்கிறேன் கட்டிக்கிறேன் மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல அறிவு இல்ல மாப்பிள்ளை ஒற்றர்களை விட நம் தேசம் எங்கும் நோய்களின் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கிறது ஏதேனும் ஆகம பிழை இருக்கிறதா சொல்லுங்கள் அமைச்சர் பெருமக்களே ஆங்காங்கே கண்மாயில் உடைந்து கிடைக்கின்றன அறுபடை பயிர்கள் நெஞ்ச தெரியாமல் தீட்டு கழித்து கண்மாயை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்றால் நடமாடும் சவங்களை போர்க்கால அவசரத்தில் நரபலி கொடுத்தாக வேண்டும் அண்ணா எண்ணங்கள் அனைத்தையும் நம்பூதிரியாரை ஒரே குரலில் இனியும் அவர்களை விட்டு வைத்தால் அந்த புறத்துக்குள் அவசரமாக குதித்து என்னை குனிந்து வணங்குவதற்காகவே வளைந்த தண்டு வடங்களை கொண்ட அந்த அடிமைகளை சவங்களாக்கி உடைப்புகளை நிரப்புங்கள்
After 650 years, near the adjoining place of three seas, God will come on earth in the shape of light. That he, only light, will be the mirror which shows God. Only the good people can see their face in it. When he opens his eyes, that is day. When he closes his eyes, that is night. His love and patience will be the chain to the legs of that cruel king. <laughs> சமத்துவம் சமைத்த வைகுண்ட மறந்தாம பார்க்கடல் நாயக சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு என்ற முன்மூர்த்திகளும் ஒரு மூர்த்தியாய் தவசிருந்ததால் தர்மயுகம் பரமாய் வருமோ கலிநீசனின் கதை முடித்து மக்களையும் மன்னர்களாக்கிய மாயவ உன் பெருமைகளை சொல்லவா கடல் அலைகளை சுவாமி மக்கள் எல்லாம் ஏன் தலைப்பாக கட்டி கொண்டு செல்கிறார்கள் இது தலைப்பாக அல்ல பாமர மக்களின் கிரீடம் எம்பெருமான் வைகுண்ட சாமி பதினெட்டு சாதி ஜனங்களுக்கும் தந்த மரியாதை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் கலிநீச மன்னன் எங்க பதினெட்டு ஜாதி மக்களின் தலையாறுத்து தான் அரசாட்சி செஞ்சான் நாங்க நின்னா குத்தோம் இருந்தா குத்தோம் பேசினா குத்தோம் மொத்தத்துல குற்ற பரம்பரையில வந்த மன்னன் எங்களை குத்தமா பார்த்தாய் அப்ப எங்க பாவத்தை போக்க வைகுண்ட சாமி மனுஷ ரூபத்துல இந்த தட்சிண பூமியில அவதரிச்சாரு மன்ன வரும்போது நாங்க இடுப்புல கட்டின துண்ட எங்க தலையில தைரியமா கட்ட வச்சு எங்களையும் தல நிமிர்ந்து நடக்க வச்சாரு வைகுண்ட சுவாமி மனிதர்களை கடவுளாக்கிய கடவுள் சுவாமி அப்ப நானும் தலப்பா கட்டிக்கலாமா ஓ தாராளமா உங்களுக்கே ஒரு ஒளிவட்ட வந்துருச்சே
காலை கை விட்டு பண்ண தொழிக்கு தானே போய் காலை வைக்க போறீரு பேசாம காலத்துக்கு தோல்ல போட்டு போவோம் ஐயா அம்மா உனக்கு பாரமா இருக்க நினைக்காம நீ இல்லீங்க நீங்க நடமாடுறதுனால தான் இந்த கட்டையும் மொடமா கிடக்கு நீங்க என்ன பார்க்க முடியாட்டாலும் நான் உங்களை பார்க்கறதுக்கு தான் என் அம்மா அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்குங்க என்னமா கடற்கரை பக்கமா தள்ளிட்டு வந்திருக்கியே என்ன மாமா நல சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கியே தல சுத்துற அழகு நீ சீப்போ அதான் உன்ன சுத்து சாப்பிடவா விலங்கி சாப்பிடவான்னு கிறங்கி போய் யோசிக்கிறேன் ஆமா மருத்துவ சீடம் போனிய என்ன விஷயம் என்ன ஆச்சு என் உடம்புல சுண்ணாம்பு சத்தே இல்லையா அவ்வளவு தானே சுண்ணாம்பு சத்தே என்ன உனக்கு ஊட்ட சத்தே தரம் பாரு எப்படி எப்படி இந்த வெத்தல என் உடக்குல இருக்கும் இத காக்கா கடி கடிச்சி சாப்பிட்டு பாரு மாட்டேன் சுண்ணாம்பு சத்து வேணாமா வேணும் அப்பவும் கடி கொஞ்சம் நீர் கொடுமா சாமிக்கு பான தண்ணி கொடுக்க கூடாது தப்பு போட்ட பட்டைனாலும் புது நீரை முண்டு தர சிறங்கை பொறுத்தருள வேண்டும் சரிமா பார்வதியை மகளாக பெறுவதற்கு மலை அரசன் தவம் இருந்த இடம் வாசுவதம் செய்வதற்கு அர்ஜுனன் தவம் இருந்த இடம் இது எனவே இந்த தட்சிணா பூமியில் இந்த மாவிற்கை மரமே தவம் செய்ய சிறந்த இடம் அடங்காத கலியினை நான் அடக்க வந்ததனாலே அழுக்குமே பத்தலாச்சு அடுத்தாரை காப்பதற்கே பூவண்டன் தோப்பில் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் அவரவர் நினைப்பிற்கு தக்கவாறு நான் இருந்து விளையாடுவேன் நான் பொத்திய கையை சற்று திறந்து விட்டால் பூமியும் அழிந்திடுமே உம்மகள் நிதானமுடன் போட்ட தோல் சீலையை போடாதென்று அடிக்கிறானே என் மக்கள் சான்றோர்கள் இடுப்பில் எடுத்த குடத்தை இறக்கு என்று சொல்கிறானே சூரியன் திசை மாறி உதித்து கலியுகம் முடியும் சொப்பனம் சொல்லப் போகிறேன் பெற்ற தாய் பிள்ளைகளே முன்வைத்து படுக்கையிலே ஈனா பேச்சு வந்து தின்னக்கண்டேன் சிவனே ஐயா 
நோய் பிடிச்சு கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட நம்ம முத்துக்குட்டி மூளையில ஆணி அடிச்சது யாருவே இவன் இப்படி வளர்றான் வாயில புளி வச்ச அடிக்கணும்ல முத்துக்குட்டி சாகும் போது வைகுண்ட சாமி திருச்செந்தூர் கடல்ல அவதரிக்கணும்னு ஆகம விதியில இப்ப முத்துக்குட்டி சாயல்ல வந்திருக்கிறது நம்ம வைகுண்ட சாமில வைகுண்ட சாமி உன்ன மாதிரி பொண்டாட்டிக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத கொப்பரவாயனுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லி சொல்லியே நான் விளங்காம போயிட்டல சாமியே முத்துக்குட்டி சாயல்ல வந்திருக்காரு தெரியுமா என் சின்ன மூளை சொன்ன புரியும் ஓ உனக்கும் மூளை இருக்கா சொல்லவே இல்ல பொறுமையும் அன்பையும் ஒன்னா கொலைச்சி கலினீச மன்னன் வாயில திணிக்கிறதுக்கு தான் மும்மூர்த்திகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வைகுண்ட சாமியா வந்திருக்காரு அடக்கம் பெரிது அறிவுள்ள என் மகனே பொறுமை பெரிது பெரியோனே என் மகனே நன்றி மறவாதே நாம் பெரிதென்றெண்ணாதே நாளும் மறவாமல் பேராகவே இருந்தார் பேருங்களுக்கே கிடைக்கும் சமத்துவம் படைத்த 
விதை கருவாம ஏரணி மாயோ விதை கருவாம ஏரணி மாயோ சப்தமாதருக்கும் பிள்ளை ஏவருக்கும் தவம் இருந்தவரே அதில் உரைந்தவரே தவம் இருந்தவரே அதில் உரைந்தவரே மழை முகிலும் நீ மண்ணில் உயிரும் நீ மழை முகிலும் நீ மண்ணில் உயிரும் நீ மாதவந்தாமி மறை ஊட்டி எங்கும் நிறைந்தவனே எல்லாம் அறிந்தவனே நீயொரு ஜோதி தினம் உண்மை நாடி நீயொரு ஜோதி தினம் உண்மை நாடி வருபவர் கூடி காண்பதிலாதி எங்கோ நிறைந்தவனே எல்லாம் அறிந்தவனே நம்ம மக்கள் எல்லாரும் ஒரே ஊர்ல இருந்தாலும் மன்னனங்களை தனித்தனி தீவுகளா தான் தென்னந்தோப்புல சிறை வச்சிருக்காரு ஐயா அவன் அந்த பொருள் ஆயத்துல ஏகப்பட்ட வப்பாத்திங்களை கட்டி வச்சிருக்கிற கொழுப்புல ஒருவனுக்கு ஒருத்தியா வாழற நம்ம அன்பு கொடி மக்க கழுத்துல தொங்குற தாலிய கண்ணு வச்சு அந்த சாம துரோகி மண்ண ஆளுங்க கொக்கி போட்டு இழுக்கிறாங்க சாமி நாங்க கூடி பேசினா கழுவி கோத்த சட்டி மாதிரி எங்க அவ ஆட்சி கவுந்துருமோன்னு எங்க குதவலைக்கே கத்தி வைக்கிறான் சாமி நாங்க கரக்கர பால தப்பி தப்பி சாப்பிடுறாங்க சாமி கிட்ட போனா தீட்டுன்னு தோலை உரிச்சு தவுல் அடிக்கிறாங்க மொத்தத்துல எவன் தலைய நொங்கு தீவிர மாதிரி தீவங்களும் தெரியல சாமி பொழுது போகலன்னா குடி வச்சு குத்துறாங்க பிடிச்சு வச்சு அடிக்கிறாங்க ஐயா கைஞ்ச ஒடுக்கத்து கிழமை அம்மாவை அன்னைக்கு கொள்ளைக்கு போறதுக்கு வெள்ளங்காட்டுல கொத்து வச்சுட்டு இருந்த இந்த கொப்புரை வாயனை ரெண்டு சிப்பாய்கள் இருட்டு அடி அடிச்சுட்டு பெரிச்சாலின்னு நினைச்சு அடிச்சுட்டோம்னு சாவகாசமா சொல்லிட்டு போறாங்க சாமி காப்பு கட்டி வைத்த மகன் கனப்பவுசா இருக்கின்றான் அவன் கொட்டம் குலைத்திடுவேன் குடிகெடுப்பேன் மாமுனி நான் அவன் பட்டம் பறித்திடுவேன் பாரா சிறை வைப்பேன் விளக்கின் ஒளி போல் வீரத்தனமாய் வாழுங்கள் மானமாக வாழ்ந்தால் மாலும் களி தன்னாலே அவரவர் தேடும் முதலை அவரவரே வைத்த ஆளலாம் இனி எவருக்கும் நீங்கள் பதற வேண்டாம் போனாலே <laughs> பாத்து பாத்து 
என் கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சு பார்த்துட்டேன் சிட்டுக்குருவிகளோட மொத்தங்களை என்னிடலாம் உன்னை நினைச்சு நான் கண்ட கனவுகள் என்ன முடியாது தாய் முகத்தை பார்க்காத இந்த பாவிக்கு என் முந்தாணி தான் எனக்கு தாய் தாய் தந்தை இருந்த உனக்கு என் மடி தான் உனக்கு தாய் மடி இனி உன் கண்கள் சிரிக்கிறத பார்த்து வாய்க்கு வைக்க செல்வார்கள் நல்லா தேடி பூலா உங்களத்துல போய் குனிஞ்சு நில்லும் கருமத்தை மாடுன்னு நினைச்சு அந்த கோணாரு தேய்ச்சி விடுவாரு உடம்புல கொழுப்பு இருக்கலாம் உடம்பே கொழுப்பா இருக்க கூடாதுடி எங்க ரொம்ப கொலையாதிரி வேணா வேட்டிய மடிச்சு கட்டிட்டு வந்துரு போது ரொம்ப தான் ஐயா சொல்லி கேட்காம நீங்க எல்லா மக்களையும் நம்ம கிணத்துல குளிக்க விடாதது தெய்வ குத்தமுங்க அடியே இது தண்ணீர் இல்லடி பன்னீர் அடியே என் உடம்புல இருந்து இது அபிஷேக தீர்த்தமா வலியுது இந்த குடிச்சு பாரு தாகம்ியா <laughs> வைகுண்டரிக்கிறதையும் <laughs> Oh, my God. 
ஓடுவ சுந்தர பூமியை புதைச்சு காட்டுவ சண்டையில மலையே தைரா கடைவேல பேனா பாக்குற என்ன பாக்குற பழைய எதிரிகளின் நிழலும் புதிய எதிரிகளின் வாழும் தொட முடியாத வலிமையான கோட்டை கொத்தளங்களை கொண்ட எனது சாம்ராஜ்யத்தில் புது எதிரி எவனாவது காளான் போல் கால் விரல் இடுக்கில் முளைத்திருக்கிறானா சொல்லும் சாஸ்திரிகளே மன்னனுக்கு எதிரி என்றால் அது ஒரு மன்னனாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு தானி உள்ள தேகக்காரன் வையகத்தில் இல்லை ஆனால் என்ன சாஸ்திரிகளே நாவிடுக்கில் சொற்களை புதைக்கிறீர் தமது தும்மலுக்கும் வரி செலுத்துகிற பன்றி போல் பருத்த சாணார் குளத்தை சேர்ந்த ஒருவன் நானே வைகுண்ட சாமி என்றும் இந்த வைகுண்ட பூமி எல்லாம் நானே முடிசூடி ஆள்வேன் என்றும் தொடை தட்டி படை திரட்டுகிறான் மன்னா அந்த தரித்திரத்தின் தலபுராணத்தை சொல்லும் மன்னா அந்த தரித்திரத்தின் சரித்திரத்தை நானும் கூறுகிறேன் பதினெட்டு சாதிசனங்களையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி தனது சாதாரண கிணற்றை மும்மூர்த்தியில் ஆசை பெற்ற முத்திரை கிணறு என்றும் பாவ புண்ணியங்களை துளக்கும் சஞ்சீவி அமுதம் என்றும் அந்த பாரடைந்த மக்களின் வாயிலே புகட்டி மூச்சு முட்டும் வரை பொய் சொல்லி பசிய பேர் செய்கிறானான் ஆ அவனது பெருமைகளை பேசாத வாய்கள் இல்லை வணங்காத கைகள் இல்லை திருநாமமிடாத தலைகளும் இல்லை ஆ பித்தம் தலைக்கேறிவிட்டது பூமியோடு சேர்ந்து என் தலையும் சுற்றுகிறது நிகழ்கால நிமிடங்களை சாகடிக்காமல் சீக்கிரம் அவனது கதையை செப்பும் சாஸ்திரிகளே அடிமைகள் இடுப்பில் கட்டும் துண்டும் வணக்கத்திற்குரிய உங்கள் தலையிடம் ஒன்றால் அது கீடம் இப்போது அந்த பைத்தியக்கார பண்டார தயவால் சாணார்கள் மட்டுமின்றி பதினெட்டு சாதி சனங்களும் உண்டாசு கீடங்களாக முறுக்கி எழுத்திருக்கிறார்கள் அப்படியா சுருக்கமாக சொன்னால் ஒற்றுமையான நம்முடைய நாட்டை ஆழ்வதற்கு அந்த பரதேசி பயல் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் மன்னர்களாக இளவரசர்களாக எல்லாரும் கிளம்பிவிட்டார்கள் மன்னா என் காலடி மண்ணை கூட மாற்றான் என் உதிர்ந்த ரோமம் கூட அனுமதிக்காது யார் அந்த வைகுண்ட சாமி அவன் உடம்பின் வலிமை என்ன உள்ளத்தின் ரகசியம் என்ன ராஜ சூற்றுமத்தை அறிய கூப்பிடுங்கள் ஜோசியரை உத்தரவு மன்னா அதர்மங்களை கருவறுப்பதற்காகவும் நல்ல ஆத்மாக்களை ஆட்கொள்வதற்காகவும் ஆதி பரம்பொருள் வைகுண்ட சுவாமியாக அந்த தட்சணா பூமியில் மனு உருவில் தவசிருக்கிறது அந்த பேரொழிதான் கலியுருளை அழிக்கும் சக்தியை பெற்றிருக்கிறது அவர் உதிக்கும் குலம் பொறுமையின் உருவங்களாக இருக்கும் 
நீர் காலை உணவாக ஆமனுக்கு விதையை ஒன்றும் சப்பவில்லையே உமது மூளையில் குழவியா கூடு கட்டி இருக்கிறது போதாது நம்பூதிரி பிராமண கூத்திர குலங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு போயும் போயும் தலை பிரசவமாக சாணார் குலத்திலா வந்து பிறப்பார் அந்த வைகுண்ட சாமி அவன் வெறும் ஆசாமி அவனை இழுத்து வாருங்கள் அந்த சித்து விளையாட்டையும் தான் பார்த்து விடுவோம் வான்முட்டும் புகழ் கொண்ட மன்னனுக்கு என் தாழ்ந்த விளக்கங்களை தலை தாழ்த்தி சொல்லட்டுமா நீ விருமா சொல்லும் தாழ்ந்த குலம் உயர்ந்த குலம் என்று இரு கண்களால் இரு பார்வையாய் பார்ப்பதற்கு பரந்தாமன் ஒன்றும் நம்மை போன்ற மானிடன் இயக்கும் அந்த அவதார இயக்குனருக்கு முன்பு நாம் எல்லாம் அரிதாரம் கலைந்த கூத்தாடிகள் தான் மேலும் சொல்லலாமாம் அண்ணா சிக்கலுக்கு சிக்கெடுக்க முடியாதவரே செப்பும் இறைவனின் நியாய தராசில் நாம் எல்லாம் ஒரே தட்டில் ஊஞ்சலாடுகிறோம் யுகங்கள் தோறும் புதுமுகமாக அறிமுகமாகும் அந்த ஒரே கடவுளுக்கு எல்லா குலங்களும் ஒன்றே மாபாதகா என்னுடைய செவிகளுக்குள் விரும்பாத சொற்களை சொல்கிவிட்ட உன்னை யானைக்கு தீனியாக கொடுத்தாலும் தகுமடா தினம் தினம் லட்சம் பொன்களாக சொர்ணாபிஷேகம் செய்து எண்ணில் அடங்கா புட்களால் அர்ச்சனைகள் செய்து சித்திரை திருநாள் காணும் உத்தம குலத்தை விட்டுவிட்டு ஆயுள் அடிமைகளின் இழிகுலத்திலா அந்த போக்கத்த கடவுள் கூறிப்புடன் பிறப்பா செழித்திருக்கும் பிராமண குலத்தை விட்டுவிட்டு வறுமையோடு வாழ்க்கை நடத்தும் தொழுவத்திலா கடவுள் நடனம் ஆடுவான் சண்டாளா கலிக்கு பயந்து பர்வதா மலையில் போய் படுத்து கிடக்கும் போது வேடனின் நம்புப்பட்டு மாய்ந்து போனவன் மீண்டும் இந்த பூமியில் வந்து எப்படி அடா வாலாட்ட வருவான் அந்த சாணார்களிடம் கருப்பு கட்டியை கைக்கூலியாக வாங்கிக் கொண்டு அந்த பண்டாரத்தை பற்றி எங்களிடம் இன்னும் தேய்ந்து போன சேதி ஏதும் இருந்தால் செப்படா அழுவதற்காக அவசரமாக பிறந்தவனே கேள் யாரோடு மோதுகிறீர் என்று புரிகிறதா உன்னுடைய யானைகளும் எல்லா சேனைகளும் கோட்டை கொத்தளங்களும் போலியான புகழும் விரைவில் எரிந்து கரிந்து சாம்பலா வார்த்தைகள் எல்லாம் சாபங்களாக வருகிறதா இதை நானாக சொல்லவில்லை என் நாவில் குடிகொண்டிருக்கும் நாராயணன் புகழ்கிறான் கேள் வரம்பு மீறி பேசிய இவன் நாட்டை அரங்கு அதிர விலங்குகள் சாப்பிடட்டும் இழுத்துச் செல்லுங்கள் இவனை அந்த காவி பாவியை என் சிவந்த கண்கள் பார்க்க வேண்டும் எடுத்து வாருங்கள் பல்லக்கை அந்த பண்டாரத்தை பார்ப்பதற்கு பாடை கூட செல்லாது மன்னன் பல்லக்கு ஏரியா செல்ல வேண்டும் கௌட சாஸ்திரியை அனுப்பி தலைதே அந்த பரதேச இழுத்து வரும் காட்சியை பாடப்புறாக்களோடு பூச்சி ராணியோடு இணைந்து பாடத்திலிருந்து ரசியுங்கள் பண்ணா அப்படியே ஆகட்டும் கண்மூடாம <laughs> 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 உடம்ப கைட்டி காய போட்டு 
கூடு விட்டு கூடு பாயலான்னு பாக்குறீங்களா இந்த அடிமைக்கு இன்னும் நம்ம ஐயா உத்தரவு தரல அவ்வளவுதான் வாசல் வரைக்கும் வந்த சாவ வர வைக்காம கொல்ல பக்கமா ஓடி போய் தப்பிச்சுக்கிட்டி போ அப்பனே புகழுக்கும் ஓமைகளுக்கும் அடங்காத பரிணாம பரம்பொருளே உயிர்களின் நிழலாய் நடமாடும் கலியை கருவறுக்க முடியாத என் தவத்தின் பலன்தான் என்ன தர்மயுகம் எப்போது உதிக்கும் ரத்ன சிம்மாசனத்தில் யாம் வீட்டிலிருந்து உலகை ஒரு குடைக்குள் ஆளும் காலம்தான் எப்போது மும்மூர்த்திகளின் முப்பெரும் தவத்தால் விளைந்த என் காரண திருமேனியே மீண்டும் நீ தட்சணா பூமியில் தவத்தை நிறைவு செய்யும் போது களிநீசனால் கைது செய்யப்பட்டு நூற்றி பதினெட்டு நாட்கள் சிறைவாசத்தை நுகர்ந்து களியை கருவருக்கும் வரம் பெறுவாய் எல்லையில்லா ஆற்றலை அடக்கி பொறுமையின் உருவமாய் நீ வீற்றிருக்கும் வேளையில் அந்த களிப்பாவிகள் தரும் அடிகள் எல்லாம் உன் திருமேனிக்கு பூக்களாய்த்தான் பெருமை சேர்க்கும் பூலோகவாசிகளாகிவிட்ட தேவர்களுக்கும் சித்தர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் ஏழாம் யுகமாகிய இந்த கலியுகத்திற்கும் பார்க்கடலின் கரையோரத்தில் நீதான் விடை கொடுக்க வேண்டும் அரவணத்திலிருந்துதான் தர்மயுகம் குஞ்சு பொறித்துக் கொள்ளும் நித்தமும் உன் பேர் சொல்ல செல்லப்பதிகள் ஆங்காங்கே ஒளி வீசும் சத்திய சோதனைகளை கடந்து வந்த பக்தர்கள் எல்லாம் தர்மயுகத்தில் சாகாவரம் பெற்றவர்களாக வலம் வருவார்கள் சமத்துவம் சமைத்து மனிதர்களின் மனதையும் பசியாற்றி உடலே கோவிலாய் ஆன்மாவே கடவுளாய் எல்லோரையும் இறைநிலையாக்கி ரத்ன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து பேரொழியாய் பிரபஞ்சத்தை அரசாட்சி செய்வாய் என் மகனே கைது பண்றதுக்கு கழிப்படைங்க வந்துட்டு இருக்கீங்க ஐயா ஒரு <laughs> 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 பொறுத்திருப்பதில் தப்பில்லை மக்கா நான் ஜெயித்து திரும்பி வரும்போது எல்லாரும் என்னுள் நிறைந்திருப்பீர்கள் பொதுக்கென்ற கோபத்தை புத்திதனில் அடக்கி பொறுத்திருந்தவரே பெரியோர் ஆகும் மக்கா பதினேறு 
கொஞ்சம் <laughs> <laughs> அன்புக்குடி மக்களே எதை நினைத்தும் கலங்காதீர்கள் நான் உங்களுடைய மனங்களில் மலை உச்சியில் ஏற்றி வைத்த தீபத்தை போல பிரகாசிப்பேன் ஒன்றுமறியாத கன்றுக்கு ரத்தத்தை பாலாக்கி தரும் பசுவை போல பசி அமர்த்துவேன் களி சோதனைகளை கடராது நான் செய்த தவமும் நிறைவாகாது தாடி வைத்திருப்பவனே உன்னையா மக்கள் சாமி என்று சரணாகதி அடைந்தார்கள் அந்த சிந்திக்க தெரியாத கூட்டத்திற்கு நீ தலைவன் என்றால் 
நீயும் காவி கட்டிய மன நோயாளிதான் வெறும் தலையாட்ட மட்டுமே தெரிந்தவர்களை கேள்வி கேட்க கற்றுக் கொடுத்த இந்த அதிமேதாவியை நாம் கேள்விகளால் கொத்தி கொத்தி தீங்க வேண்டும் அண்ணா பேச்சிலேயே வசியம் செய்யும் புயிலே பூத்த இந்த பொருட்டுக்காரனை இன்னமும் விட்டு வைத்தால் கோமனம் கட்டிய கோமாளிகள் கோட்டையை பிடிக்க கோரி பேரு கிளம்பிடுவார்கள் மண்ணா மண்ணா நான் மூன்று நாள் இறையை ஒரே வேளையில் உண்பதற்கு முடிவெடுத்து விட்டால் ஓ களஞ்சியம் காலியாகி நான் திருவோட்டோடு தெருவில் நிற்பேன் இல்லை மண்ணா இலவசமாக உண்டு கொளுத்த இந்த ஆசாமியை நான் மூன்றாக மடித்து உண்டால் என் ஏப்பம் அந்த எடியையும் எழுப்பிவிடும் அப்படியாவது இவன் பேச்சை கேட்டு பகலில் குரட்டை விடுபவர்கள் விழித்தடட்டும் எங்கும் நிறைந்தவன் எல்லாம் அறிந்தவன் என்று நாக்கை நலியாக்கி ஊடையிடுபவனே ஏதடா என் கையில் இருப்பதை ஓதடா உந்தன் உற்ற வலுவாலே கல்லாக நீ நின்றால் நான் சாமி என்று நினைத்து உன் கழுத்தில் மாலை போட்டு அந்த பண்டாரங்களைப் போல் பஜனை பாடுவேன் என்று நினைத்தாயா நான் கல்லுடி மங்கன் பாம்படங்களில் பரதமாடும் உன் பம்மாத்துகளுக்கெல்லாம் நான் மசிய மாட்டேனடா நீ பனையில் நார் உரிக்கிறவன் என்றால் நான் கடலை கடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறவன் அகோர பார்வையாலேயே பிறரை முத்திரம் விட வைக்கும் சரடனிடம் இவனை இழுத்துச் செல்லுங்கள் சாமி நீ உண்மை சாமியோ அல்லது கள்ளச்சாமியோ அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நீ எனது விருந்தாளி ஏன் தெரியுமா நீ எனக்கு மச்சான் நான் உனக்கு மாமன் இந்த மாமன் உனக்கு வைக்கப் போகிறேன் விருந்து அருந்தடா அந்த யமனின் வேலையை இலவசமாக செய்பவன் நான் என்னை ஒருவன் சந்திக்கும் முன் அவன் மனிதன் சந்தித்த பின் அவன் பிணம் உன் உயிரை உருவி என் வீட்டிற்கு தோரணமாக போடப் போகிறேன் யாரடா நீ அழகால விஷத்தையே ஒரே மடக்கில் பதநீர் குடிப்பது போல் குடித்துவிட்டு நரம்பு தளராமல் சிரிக்கின்றாயே யார் நீ யாரடா நீ யாரங்கே இவனை இழுத்துச் சென்று தானா புரைச்சரையில் அடையுங்கள் காதுக்குள் பொய்யை நுழைத்து மக்கள் மனங்களை குழப்பி குட்டையாக்கி மீன் பிடித்துக் கொள்ளும் அந்த ஆரடி கள்ளச்சாமி இந்த உலகை ஆளும் அதிசயத்தை நானும் காண வேண்டும் அல்லவா கடவுளாம் அவன் புல் தனிக்கு விழுவதை நாங்களும் புல்லோகியோடு ரசிக்க வேண்டும் அண்ணா கூப்பிடுங்கள் கவுட சாஸ்திரியை அந்த காவி கட்டிய பேயனை ஆகாயம் அதிர விண் மீன்கள் உதிர தரை தேய இழுத்து வாருங்கள்
இன்பத்தை காண சகிக்கலையே கண்ணில் மக்களுக்கு நாமம் சாத்தியது போதாது என்று நமக்கும் சாத்துவதற்கு அறிப்படுகின்றது சிங்காரத்தோப்பு சிறையிலேயே சீவி சிங்காரித்து முடிய வேண்டும் அண்ணா இந்த தாமரை குளத்து பேயனை கனத்த விலங்கடித்து கடும் பாராவில் போடுங்கள் தப்பித்தால் உங்கள் தலைகளை கோர்த்துத்தான் கிழக்கு வாசலுக்கு தோரணங்கள் கட்டுவேன் பனமரத்துல எவ தலைகில ஏறானோ அவனத்தான் என் மக தலை நிமிந்து பாப்பான் கிளி நீ தலை நிமிரத்தான் நான் தலைகள ஏற போறேன் ஆமனுக்கு செடியே அனாந்து பாக்குற பையனி கம்பு கிழங்க பிடுங்கதான் லாக்கி ஒரு வேலை நீ ஏறிட்டு வச்சுக்கோ கிளி இடுப்புல ஏணி போட்டு ஏறதுக்கு முன்னாடி அவ கைத்துல நான் டாலிய கட்டிடுவேன் வெட்டி பேச்சு பேசுறீங்கன்னா வெட்டு குத்தி எடுத்து வெட்டி புடுவேன் பேசணுங்களா எனக்கு மறுமையா வர்றவன் கல்ல வெடல போட்டு எடை கூட்டினவை எவனு வாப்போம் உன்னை பாஞ்சாலி ஆக்காம உங்க அப்ப தொந்தி கிடையாது போல இருக்க நான் மட்டும் பண மரத்துல ஏறலான்னு பார்த்தா உம் ஊரே நாக்கு தொங்க போட்டு ஏறும் போல இருக்கேன்ட்டும் <laughs> 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 முளைக்க அது வளரட்டும் அதுல கொண்ட வரும் அது ஆடி பாரு நீ வளரவே மாட்டேன் ஆடு இளைச்சாலும் கொம்பு தெம்பா இருக்கும்னு மாமா நிரூபிச்சுட்டாரு அப்பாட ஒரு புள்ளி காலி ஆஹா ஒரு வில்லங்கம் தொங்கிட்டு இருக்கு ஒரு வில்லங்கம் நாண்டுட்டு இருக்கு மரத்துக்கு வலிக்குதான் அமைக்கி விடுறான் அடுத்தது என்ன அடுத்தது நீதான் போனேன்
மனுஷன் <laughs> கணவராக கிடைக்கிற பேரு கிடைச்சா என் நிழல கூட அழுக்கு தச்சு குளிப்பாட்டு வருப்பா அரசு மரத்தை சுத்தின புள்ளியாருக்கு என்ன கிடைக்கும் பழம் தான் கிடைக்குது எனக்கு பழம் அண்ண கிளி தான் என்ன பண்றீங்க யோசிக்கிறேன் அது மூல இருக்கிறவங்க செய்யறது இல்ல இவர் நீட்டு தாலிக்கு தான் என் கழுத்து தலையாட்டம் போல இருக்குதே அவன் கிடைக்க அங்க பாரு ஏறி <laughs> <laughs> இப்ப பூமியோட சேர்ந்து இவரு சூரியனை சுத்துறாரு இப்போ ஒத்த அடி பாதையில போய் ஓரமா ஒதுங்கலாம் என் சபையோர் எடுத்துரைக்கும் கருத்தை எல்லாம் ஏற்று என் பணிகள் செய்தேன் பேரில் குற்றமில்லை என் பேரில் குற்றம் இல்லை அண்டமே அலறி துடித்தாலும் தொடை நடுங்காது நிற்கும் இந்த தாமரை குளத்து பேயனை யாம் சாமியா இல்லை ஆசாமியா என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பண்டாரத்தின் எலும்புகளை நொறுக்கு தீனியாக தின்ன துடிக்கும் கொடிய வேங்கை ஒன்றை காட்டை கலக்கி பிடித்து வாருங்கள் பிடித்து வாருங்கள் உத்தரவு மண்ணா நாகத்தை விட வேகமாக சீருகின்ற வேங்கையை பிடித்து வாருங்கள் உத்தரவு இல்லை என்றால் உங்கள் தோலையை உரித்துத்தால் வாழ்க்கு உழைதை போம் ஆம் சாமியார் விஷயத்தில் மன்னர் சற்று அவசரப்பட்டு சிந்திக்க மறுக்க மனம் கொண்டவராக தெரிகிறது மன்னா என்னை குறை கூறுவதில் நிறை காண்கிறீரோ போகண்டரே இனிமேல் நான் தூங்கும் பொழுது உங்கள் யோசனைகளை மூட்டையாக கட்டி மோசைப்படாமல் இறக்கி வையுங்கள் தாமர குளத்து சாமியை பார்த்திலிருந்து நம்ம மன்னர் மூலதெஞ்சு போனவர் மாதிரி புலம்ப ஆரம்பிச்சாருல காட்டை கலைக்கு கடுவா என்ன ஒரு கட்டெரும்பு கூட கண்ண கசைக்கிட்டு நம்ம கூட வராதுல பொறி வச்சு பார்த்தா நம்ம உத்தரவுக்கு வந்து எலியே கேட்கல புளி மட்டும் வாழாட்டி வந்துருமால ஏல நம்ம தலை தப்பன்னா ஐயாட்ட போய் தோப்பு கட்டம் போட்டல ஆமாவே ஐயா எங்க கொடுவா அரசன் உங்களை கொல்ல கடுவாய் போய் சொல்லி காட்டு போய் சொல்ற பார்க்கெல்லாம் படியளந்து தேரைக்கும் உணவளிக்கும் இறைவா எங்க பொஞ்சாதிங்க வெள்ள சேலை கட்டாம வண்ண சேலை கட்டணும்னா காட்டுல இருக்கிற கடுவா எங்க இருக்குன்னு கண்ணுல காட்டையா நீங்களும் கழினீசனும் மகிழ்வதற்காக எனக்காக இறங்கும் கடுவாய் கிடைக்கும் உலகத்தை சோதிக்கிற உங்களையே சோதிக்க அந்த களி என் கடுவா குண்டுல அடைக்க போறானாமே ஜீவன்களை கொடுத்த எண்ணெய் கலிப்பாவிகள் தான் அறியவில்லை என்றால் நான் படைத்த மிருகங்களும் அறியாதிருக்கும் Oh my god 
காட்டிய பேயனே என்ன பார்க்கிறாய் மூன்று நாள் பட்டி நீ கிடந்த கடுவாய்க்கு முக்கு பிடிக்க தின்பது உன்னிடம் சதை இல்லையே கடுவாயின் கடவாய் பல்லுக்குள்ளே காணாமல் போய்விடுவாய் போல இருக்கிறது கடுவாயின் பெருங்குடல் நிரம்ப உன்னையும் உன்னை இப்பொழுதும் நம்பும் பரதேசிகளையும் சேர்த்துதான் பலி கொடுக்க வேண்டும் காதி கட்டிய பாவியே என் கிரீடத்தை பிடித்து என் அடிமைகளுக்கெல்லாம் தலைப்பாகை கட்ட வைத்து ரசித்த வஞ்சகனே நெஞ்சை பத்திரமாக பிடித்துக் கொள் நீ சாறு பிழியப்படும் போதுதான் என் தாகம் தீருமடா கூண்டை திறவுங்கள் உயிர் பயத்தால் இந்த அர்ப்பன் பதறுவதை நான் கைதட்டி ரசிக்க வேண்டும் காது குறைவா உங்களிடமிருந்து கைப்பற்றி குழப்பம் புத்தகைக்கு எடுத்துவிட்டதோ என்று தோன்றுகிறது கண்டவனை எல்லாம் இறைவனாக காண்பது உமது பழக்கம் இறைவனின் இறகுகளையும் பீத்து காது குடைவது எனது வழக்கம் கஜானாவிற்கும் திருவோட்டிற்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவரே நித்திய திருநாள் கண்ட என்னிடமா தர்மம் பற்றி தர்க்கம் பண்ணுகிறீர் பார்வையில் பழுதிருந்தால் கங்கை நீரும் காணல் நீராகத்தான் தெரியும் அண்ணா ஒரு சொல்லுக்குள் பலருக்கும் உபாயம் செய்யும் அந்த பரலோகம் வளர்ந்த பச்சை மாலை நாம் காரணமில்லாமல் தண்டிப்பது இன்று வேதியர் மட்டுமல்ல நாளை பல மரணங்களுக்கும் அது மனு போட்டு விடும் அண்ணா பண்டாரத்தை விடுதலை செய்யாவிட்டால் விடுதலை செய்யாவிட்டால் மேகம் நம் எல்லைக்குள் வியர்க்காது பூக்கள் மனம் தர மறுக்கும் பஞ்சத்திற்கு அடிவயிறே மஞ்சமாகிவிடும் வெண் மேகங்களுடன் கைகோர்த்து கொண்டு நாம் உயிர்களும் ஆவியாகி மேலே சென்றது என்னிடம் தட்சணை வாங்கிக் கொண்டு அந்த பஞ்ச பரதேசியிடம் கூட்டணி போட்டு என்னை மிரட்டுகிறீரோ மிரட்டவில்லை மன்னா சிறந்தாழ்த்தி பணிகிறி மன்னர் குழம்பிய குட்டையானால் எதிரி நாட்டுக்காரன் தானே மீன் பிடித்து செல்வான் உங்கள் பொற்பாதங்கள் தெளிவான பாதையில் செல்ல அந்த பண்டாரத்தை கால்போன போக்கியில் விட்டு விடுவோம் உமது ஊன் உருகும் கெஞ்சலுக்காக கொஞ்சம் இறங்கி வருகிறேன் அந்த கால் முளைத்த காளான் நான் போடும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் நின்று குடைபிடிப்பானால் கை சீட்டு வாங்கிக் கொண்டு வந்த இடம் நோக்கி வழிகாட்டி துரத்தி விடுங்கள் உத்தரவு மன்னார்
மன்னா இனிமேல் நான் எல்லோரிடமும் ஒப்புக்காக இணங்கி இருப்பேனே தவிர பாம்பின் பல வகை போல் இருக்கும் பிற ஜாதிகளிடம் உபதேசங்கள் புரிய மாட்டேன் இனி என் ஜாதி என் மக்களோடு தான் என் சிந்தனைகளும் செயல்களும் வளைய வரும் இது மன்னரின் உத்தரவு ஒப்பமிடுங்கள் பாவிகள் வகுத்த ஜாதி பாத்தியில் உலகை படைத்த என்னையும் நடுவு செய்து விட்டாயே கலிங்கசா உலகை பிரசிவித்த நானே ஒரு ஜாதி என்றால் என் எச்சங்களான உயிர்களும் என் ஜாதிதானே என்னை யாரென்று உணராத நீதான் என் எதிர்ஜாதி ஆனால் உன்னை மட்டும் நீங்களாக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து படைப்புகளும் என் சிறகுகளுக்குள் பத்திரமாக இருக்கும் பார் அண்ணா இது சாமி தந்த கைச்சீட்டு சரணாகதியின் சன்னிதானத்தில் நிற்கும் அந்த காவி கட்டிய கல்வனை திருவனந்தபுரத்தை விட்டு ஓடி தட்சிணா பூமியில் மூச்சு வாங்க சொல்லுங்கள் ஆணவ சிறையில் இருக்கும் மன்னனா என்னை விடுதலை செய்வது கதிரவன் ஒளியை கைவிளக்கு ஒன்றும் கைப்பற்றிவிட முடியாது மலை தடுத்தாலும் நினைத்த நேரத்தில் கடலில் கலக்கும் நதியை போல நானும் கூரைக்கு போவேன் என்று சொல் மாசி பத்தொன்பதிற்கு நான் தட்சணா பூமியை தழுவுவதற்கு நிச்சயித்திருக்கிறேன் தனியா வந்திருக்க அடுத்து வரும்போது உன் துணையோடு மலர்ந்த பூவை விட புதுசா சிரிச்ச மனத்தோட வருவ
பேச மாட்டோம் அப்ப அஞ்சு சேர வர பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா கோபுரத்துல <laughs> இருக்க <laughs> 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 ரொம்ப வலியாத கம்மா உடஞ்சிர போது என்ன பாக்க வச்சிட்டு கோயா பழத்தை கடிக்கிறியே நீ சரியான அலப்பற அப்ப நான் என்னத்தை கடிக்கிறது நெகத்த கடி ம் எனக்கு ஒரு வாய் கூட ம் ஐயையே எச்ச பரவால அனில் கடிச்ச பழம்னு நான் வீங்கிறேன் ஓசில கடிச்சா நீ ஓனானே திம்ப தெய்வத்துக்காக சமைச்சது அந்த தெய்வமே சாப்பிட்டோம் நீங்களும் சாதி சாயத்தை பூசிக்கிட்டீங்களே எப்ப கழுவ போறீங்க என் தவத்திற்கு பலந்தான் என்ன அவா என் மகா போய் சமதர்மத்தை சமைச்சிட்டு அண்ணம் குடிச்சிட்டு வாங்க நாராயணா சீக்கிரம் கொடு ம் சீக்கிரம் சீசர் மாறுங்க காக்க வைக்க கூடாது இதுதான் கண்ணிற்கு ஐயா கொடுத்த பதில் இப்ப உனக்கு சந்தோஷமா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நம்ம ஐயா தான் அண்ணன் தண்ணி தராரு சரி ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க
ஐயா இந்த பிச்சை தரணும் பக்தருக்கு சீக்கிரம் தாலி பாக்கி தரணும் பௌணி கலியான மனவோலை வாழ்த்தலுக்கு சிவனே குருவாகி திருமேனி முன்னடவா ஐயா திருமுகூர்த்தம் செய்யவென்று போப்பு உண்டான குருமுறைமை தான் கொடுத்து மாப்பிள்ளையும் பெண்ணையும் வருவிட்டு துவாரகனே பரமரகசியமா பலகை தனிலே
சேயானி என்னென்று சொல்லடி என் கண்மணி கண்ணூரம் பேசடி என் பங்கிணி பச்சரிசி வெற்றி சிறுமணியும் நன்றாக வேக வைத்து விரைவாக மணலில் இட்டு தாகம் இல்லாமல் தவசிருக்க வேண்டும் ஐயா வணக்கம் ஐயா உட்காருங்க ஐயா என்ன ஓய் ஐயா உன் காணி நலத்துக்கு ஏனி அளவு பணம் தந்தாலும் கைப்புடி மண்ணை கூட தரமாட்ட நேத்தி வர பீத்திக்கிட்டு இருந்தேரு ஒப்பம் விடு இடையில் என்ன நடந்துச்சு சட்டி பெட்டி எல்லாம் வித்து புட்டு எந்த நாட்டுக்கு நடை கட்டு போறீரு எங்க ஐயா பரந்த பரந்தாம சித்தப்படி நாங்கள் எல்லாம் ஒரே குடும்பமா துவையில் தவசிருக்க போறோம் ஐயா கடவுளை தரிசிப்பதே கடமை பயனா நிலையா இருக்கும் போது இடையில் வந்து இறந்து போற சொத்து பத்தெல்லாம் என் முடிக்கு சமானங்க அந்த தெய்வமே என்னை காத்தாரோட்டும் ஐயா உண்டு களி முத்திருச்சு சூரிய எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பு முட்டாமலையே கரிஞ்சூரி ஆக்கலாம் இருக்கு அம்மா செத்த வெள்ள எடுத்துக்குவா என்ன 
அசத்து தூங்குற மூஞ்சில தண்ணி தெளிச்சு எழுப்பி போட்டி போட்டு ஊரே காலி பண்றது பத்தாம செம்பனியோ சாமியாரா துறை தோசைக்கு அமுச்சு வச்சுட்டியே என் கழுத்துக்கு காலி ஏறாம ஒரு சுருக்கு வேண்டியதான் பாக்கி வெற்றி வெற்றி இந்த நாக்கு தள்ளி சாக்குறதா அது இல்லம்மா கோபத்துலாத வந்தா செம்பனோட சேர்ந்து வா அது போதும் எனக்கு நான் அவளோட நினைச்சபடி தைச்சனே வரதச்சனே இல்ல எப்பா தவசிக்கு புறப்பட்டாச்சா ஆமா துவையல் தவசிக்கு போறேன் உடைய சுத்தம் பண்றது போல என் மனசையும் தோச்சி சுத்தம் பண்ண போறேன் சரி ஐயும் வஸ்தெல்லாம் எனக்கு நரகமடா அலியா ஐயா காலடி மண்ணு தான் எனக்கு சொர்க்கமடா அதான் அவன் நேற்றோடு சேத்தான் நான் தான் உங்க அண்ணே கேளு தள்ளி போ கிளி கூண்ட விட்டு பறந்து போய் பல நாள் ஆச்சு போடுவாங்கடும <laughs> ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை குளிக்கணும் மூணு வேலை குளிக்கணும்டா ஒரு வேலை குளிக்கிறதுக்கே ஒரு வாரம் யோசிப்ப நீ எல்லாம் இப்ப அடிக்கடி மழை பெய்யறனால அடிக்கடி குளிக்கறானே அத ஒரு மாசத்து மூடுக்கு தேவையான மொத்த அழுக்கும் இவ உடம்பலயே இருக்கே சரி அத விடு பச்சரிசி கஞ்சிய உச்சி படிப்பு முடிஞ்சி உச்சி பொழுது போன அப்புறம் தான் குளிக்கணும் அது மட்டும் இல்ல காலையிலயோ மாலையிலயோ கடல் தண்ணி தான் மூக்கு புடிக்க சாப்பிடுற உனக்கு கறி மீன் இதெல்லாம் ஒத்து வராதுப்பா விளங்காம <laughs> 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 ஐயா முத்தப்பதியை கடல்ல புளிச்சா எல்லா புண்ணியும் கிடைக்கும் வேந்தவசிக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாம பாகபதியில இருந்து ஓடிய கும்பல்ல செம்பனும் ஒருத்தன்னு கேள்விப்பட்டப்போ எனக்கு வருத்தமா தான் இருந்து கழி சமானப்பட கழி இந்த முட்டப்பதியிலும் குடுமனத்தோட தவசு இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயாவின் ஆசு மொத்தமா கிடைக்கும் புயம்புத்தி உள்ளவங்க வாயிலையும் அரளி வரையட்ட அரைச்சி ஊத்துவான் அந்த கலிந்தி சம்மன் கழுத கிட்ட கடி வாங்கின செம்பன் என்ன பாடு பட போறானோ வைகுண்ட சாமிக்கு தான் வலிச்சான் வரங்களே 
உங்கள் துவையல் தவசு காலம் நிறைவடைந்து விட்டது இனி நீங்கள் குடும்பத்தோடு குறைக்கு செல்லுங்கள் ஊருக்கு போனா உறவுக்காரங்களா மூஞ்சல எச்சிய காய் துப்புவாங்க இருக்கிறதெல்லாம் இழப்பதற்கு தானே சொத்தெல்லாம் வித்து நக்கிப்புட்டேனே எழுப்பதும் தருவதும் நம்ம ஐயாவோட சித்தம் தவசிய தொடர்வோம் என் சிந்தையில் சூழ் கொண்ட பிள்ளைகளே என்னை எக்கணமும் மறவாமல் இருப்பதே நீங்கள் பெற்ற பேராகும் இனி உங்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு விதைகளாக நீங்கள் இழந்தவைகள் எல்லாம் இனி விருட்சங்களாக திரும்ப கிடைக்கும் மலர்வதற்கான அருந்தவம் முடிந்து விட்டது அயோக அமிழ்ந்த கங்கையில் வைத்து இறை நியமனங்களுக்காக எமக்கு ஏழு மழலைகளை தந்த ஏழு அம்மைமார்களும் பூலோகத்தில் அவதரித்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏழு சப்த கண்ணிகளையும் எனக்குள் ஆட்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது திருக்கல்யாணங்களுக்கான திருவிழாக்களை தொடங்குங்கள் தோப்பிலும் தனித்தனியாக குடிசைக்குள் தீவுகளாக வாழ்ந்ததனாலதான் மன்னன் உங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை ஏற்படாமல் இருக்க கண்காணிக்க ஏதுவாயிடுச்சு உங்க குரல் முதல்ல உங்களுக்கே கேட்கணும்னா சரண் தொடுத்தது போல அடுத்தடுத்து ஒரே மேற்கோட்டுல முன்வாசல் தோரணமோடு வீடு கட்டுங்கள் நீங்கள் ஒற்றுமையாயிருந்தால் மன்னன் கூட பயப்படுவான் இல்லாவிடில் சிப்பாய் கூட சீண்டி பார்ப்பான் பன்னீர்ல குளிக்க வேண்டிய என்ன சாதா தண்ணீர்ல குளிக்க வச்சுட்டானே தீய வச்சு நான் பீடி குடிக்கிற காலம் வரண்டா அருளி விதைய அரிசி ஊட்டி யாராவது அறிவுல விருத்தலை உண்டாக்கிட்டியடா மன்னா அந்த கொப்பரவாய என் பண்ணகிளியோட சேர்ந்து என்னை பார்த்து சிரிப்பா சிரிப்பானே கட்டிட்டு வரானே கொப்பரவாய காலையில வாய தோணானா போது போன அப்புறம் தான் வாய மூடுவான் மனுஷனுக்கு வரைக்கும் மாட்டுக்கு வரைக்குமா ஆழ்த்து போறதெல்லாம் உடம்பு எப்படி உரைக்கும் அடியே அன்னக்கிளி 
அர்த்தவும் பொண்டாட்டிக்கு பேன் பாக்குற பயலுக்கு நீயும் தலைய குடுக்க துணிஞ்சிட்டியா உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே குச்சியில கொளுத்துனாதான் என் கோவம் ஒரு கலைஞ்சி படுத்தும் எல்லாத்துக்கும் தயாரா வந்துருக்கேத்த மூடி மாறி சாவுக்கும் ஒரு ஜோடியா அவன் எப்போ தேத்தான் எங்க குரு சிசிய உறவே கேவலப்படுத்திட்டியா நீயா கொடுத்துறியா அல்லது நாங்களா ஜோடியா இருக்கும் அடங்குடா கையில விலங்கு இருக்குன்னு பாக்குறேன் இது மட்டும் நீ அவுத்து விடு அப்புறம் காத்த நான் வான வேடிக்கைய சாமி <laughs> 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 கையாட்டுங்களோ <laughs> 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 ஒரே இடத்துல ஒற்றுமையா ஒரே குடும்பமா வாழ்வோம் பண்பாய் ஒரு போல சிதராமல் நீங்கள் செய் அனுகூலமாய் இருந்து வாழுங்கள் என்றும் ஒரு புத்தியாய் இருங்கள் என் ஆத்ம ஒளியிலிருந்து சிதறிய பொறிகளே என்றும் நீங்கள் வெளிச்சமாக இருங்கள் எனதுடல் காணா வண்ணம் இன்னமும் சில நாள் பாரினில் தினமுடல் வாடி நீங்கள் தேடுவி என்னைத்தானே மன்னர் 
முனி <laughs> ராவணன <laughs> காயங்களையே பரிசாக தந்தாய் என்னை இழுத்து வர நீ ஏவிவிட்ட படைகள் எங்கே அகங்கார அலங்காரம் எங்கே ஆலை மயக்கும் ஆபரணங்கள் எங்கே அதிகார பார்வை எங்கே சூழ்ச்சி அமைச்சர்கள் எங்கே உன் பட்டம் எங்கே தலைக்கணமான கிரீடம் எங்கே தேரில் வரும் உலா எங்கே நீ ஆணவத்தால் தீ குளித்ததால் உன் அதிகாரங்கள் எல்லாம் செத்து விட்டன நீ பெற்ற வரங்கள் எல்லாம் ஆவியாக போய்விட்டன மண்ணாசை தாக்கி என் சிந்தை செயலிழந்து விட்டதா கால் போன போக்கில் கண்டவரை எல்லாம் இதித்து விட்டேன் ஐயா என் மனமாகிய சிவனும் சித்தமாகிய விஷ்ணுவின் ஆணைப்படி சக்கராயுதத்தை தந்துவிடு என் புனிதமான காவியை பழித்த பாவியே பொல்லா நரகத்துக்கு போ 